எல்லாருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் மேக் தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த சேனல் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அண்ட் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சேனல் மூலிமா இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட் அண்ட் கோர் சப்ஜெக்டோட பேசிக் கான்செப்டை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனோட தமிழில் அழகாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட் இது வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரில் இது ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் எதுக்காக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயரில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணக்குள்ளே நீங்கள் ப்ராஜெக்டை டிசைன் பண்ணக்குள்ள இந்த டிசைன் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த சப்ஜெக்டோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன மூலிமா நீங்கள் கற்றுக்கிறத இண்டஸ்ட்ரியில் டிசைன் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஃபார்ம்லாவை ஃபார்ம்லாக மனப்பாடம் பண்ணிங்கனாலோ கான்செப்டை புரியாமல் எக்ஸாமில் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஒரு மி ஒரு யூஸுமே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்டில் முக் முன்னாடி நம்ம மிஷின் எலமெண்ட் பற்றி தெரியறதுக்கு முன்னாடி டிசைன் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க டிசைன் அப்படின்னா என்னென்னா இதோட டெஃபினேஷன் இல்லை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் அதாவது சர்வேயில் கஸ்டமரோட நீட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் அந்த ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எம்கியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் மணி மேன் மெட்டீரியல் இந்த மூணு தான் அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இந்த மூணையும் வச்சுக்கிட்டு இந்த மூணையும் பக்காவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி கஸ்டமரோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஐடியாவை ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டு எக்கனாமிக்கலாகவும் என்வாய்மெண்ட்டை ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் டிசைன் புரியுதுங்களா நான் ஒரு ப்ராடக்டை எக்கனாமிக்கலாக என்வாய்மெண்ட்டு ஃப்ரீயாக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எதுக்காக கஸ்டமரை நீட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக எப்படி எங்கிட்ட இருக்கிற அவைலபிள் ரிசோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி புரியுது இப்போ டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலமெண்ட்னா என்ன மிஷின் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு இன்ஜின் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் பிஸ்டன் கனெக்டிங் ராட் கிராங்க் ஷாப்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மிஷின் எலமெண்ட்ஸை எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத படிக்கிறது தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இன்ஜின் கஸ்டமரோட ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன அந்த இன்ஜினில் அந்த இன்ஜினை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட என்னென்ன ரோசஸ் இருக்குது இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜினு எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கணும் பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணும் இதுதான் டிசைனாக மிஷின் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் மூணு டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்குது அடாப்டிவ் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் டிசைன் நியூ டிசைன் அடாப்டிவ் டிசைன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மோட்டார் கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க பம்ப் மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பம்ப் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த ஒரு புதுசை எந்த ஒரு ஐடியாவும் சேர்த்த மாட்டாங்க ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அதை டிசைனை அப்படி எப்படி மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு நாள் நூறு இரநூறு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி டிஸ்பேச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க தேர் யூஸிங் த ஓல்டு ஐடியா ஓல்டு டிசைன் தெரி அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அது அடாப்டிவ் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் டிசைன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அதே ப்ராடக்ட் வெளியே போகுது சம் லீக்கேஜஸ் ப்ராப்ளம் வந்து கம் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி ரெட்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த டிசைனில் இன்னொன்று கரண்ட் ட்ரெண்டில் என்னென்னலாம் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ இன்ஜின் பழைய வர இன்ஜின் எப்படி இருந்துச்சு கிக்கர் வச்சுருந்தது இப்போது செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸாக கையில் ஒரு பட்டன் அமுத்துனாலே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் பட் இன்ஜின் அதே தான் இன்ஜினை நான் மாடிஃபை பண்ணவே இல்லை நான் இந்த ஃபீச்சர்ஸை மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் என்னென்னா டெவலப்மெண்ட் டிசைன் நியூ டிசைன் இது எதுவுமே கன்சிடர் பண்ணால் புதுசாகவே ஒரு டிராயிங்கை க்ரியேட் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணணும் அது நியூ டிசைன் சரிங்களா இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பு ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக நான் ஆகிட்டேன் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் நினச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் டிசைன் இன்ஜினியர் தான் என்னென்ன பண்ணுவீங்க
கேஸ் ப்ரெஷர் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய பிஸ்டன் ஃபோர்ஸ் ஆர் பிஸ்டன் லோடு இது எவ்வளோ லோடு அதில் வரும் இன்ஜினில் அந்த லோடை தாங்குற அளவுக்கு இதுக்கு தான் அந்த லோடில் மூலிமே எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து மோஷன் ஆஃப் த பார்ட் ஆர் மெக்கானிசம் இப்போ பிஸ்டன் இருக்கிற பிஸ்டன் வந்து ரெசிபோ கேட்டால் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு கிராங்க் ஷாஃப்டு ரோட்டரி மோஷனில் இருக்குது இந்த மோஷன் வந்து இந்த மோஷனை எப்படி நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் பை கிளிக் பை கனெக்டிங் தி கனெக்டிங் ராடு இந்த மோஷன் இப்போ ஸ்லைடர் கேங் மெக்கானிசம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெக்கானிசம் தான் நான் முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணணும் இப்படி தான் அது சுற்றணும் அப்படின்னு முன்னாடி நான் டிஃபைன் பண்ணிடணும் அது இப்படி தான் மோஷன் இருக்கணும் இவ்வளோலேருந்து தான் மோஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் டிஃபைன் பண்ணணும் இது வந்து இன்ஜினுக்கு உங்கள் மிஷினில் வந்து அந்த மோ மோஷன் ஆஃப் த பார்ட் எப்படி இருக்கணுங்க அந்த கைனமெட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அடுத்து செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நீங்கள் அதை கொடுத்தீங்கள லோடு அந்த லோடை விஸ்டாண்ட் பண்ணணும் கேஸ் லோடை விஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பிஸ்டன் மெட்டீரியல் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபியூல் பேர்ன் ஆகக்குள்ள மூணு நம்பர் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை உடனே அப்சார்வ் பண்ணணும் உடனே டிசிபேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் தான் நான் சூஸ் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் இருக்கிறது வந்து அலுமினியம் கேஸ்டைன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அந்த அது தான் நிறைய மெட்டீரியல் நான் சூஸ் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணி இதில் எது பெஸ்ட்டுங்க தான் நான் சூஸ் பண்ணணும் ஃபார்ம் அண்ட் சைஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அது பிஸ்டன் வந்து ரவுண்ட் ஷேஃபில் இருக்கணுமா ரெக்டாங்கல் ஷேஃபில் இருக்கணுமா உங்கள் இன்ஜின் எந்த ஷேஃபில் இருக்கணும் கனெக்டிங் ரேட் எந்த ஷேஃபில் இருக்க போகுது கிராங்க் ஷாஃப்ட் எந்த ஷேஃபில் நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் சைஸ் அப்படிங்கிறது அதோட டைமென்ஷன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டயாமீட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த் கனெக்டிங் ரேட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த் கிராங்க் ஷாஃப்டோட ரொட்டேஷன் வந்து கிராங்க் ரேடியஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ரேடியஸ் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குற இல்லையா டைமென்ஷன்ஸ் அது சைஸ் ஆஃப் த பார்ட் அடுத்து ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ பிஸ்டன் மேலே இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஆகுமா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அதை நான் எப்படி ரெட்டிஃபை பண்ண போகிறேன் வெதர் நான் அங்கே ஒரு புஷ்ஷை வைக்க போகிறேன்னா ரப்பர் புஷ்ஷை வைக்க போகிறேன்னா இல்லை ஒரு ஆயில் கொடுக்க போகிறேன் அப்படி ஆயில் கொடுக்குறனா என்ன டைப் ஆஃப் ஆயில் நான் கொடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நான் முன்னாடி ஸ்டடி பண்ணி வைக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து கன்வென்ஷனல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கன் அதாவது கன்வீனியன்ட் கன்வீனியன்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்ஜினில் கிக்கர் இருக்குது கிக்கருக்கு மேலே வேறு என்ன வைக்கலாம் செல்ஃப் மோட்டார் வைக்கலாம் அப்படி செல்ஃப் மோட்டார் வச்சா அது எவ்வளோ பவர் கொடுக்கும் அந்த பவர் மூலிமா இன்ஜின் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணி அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு அனலைஸ் பண்ணணும் அடுத்து யூஸ் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்ஸ் இப்போ நீ டிசைன் பண்ணிவிட்டேன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் சின்ன அதை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பார்ட்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீ இஷ்டத்துக்கு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எதுவுமே வந்து டிசைன் பண்ணிட முடியாது நம்மக்கிட்ட ஃபேக்ட்ரியில் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸில் மெட்டீரியல் நான் சொன்னேன் இல்லையா அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் அந்த மேனு மெட்டீரியலில் மெட்டீரியலில் ஸ்க்ரூ ஃபேஷனர்ஸ் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் நம்மக்கிட்ட கன்வென்ஷனல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் போல்ட் இருக்குது ஆனால் நீ வந்து டிசைன் பண்ணக்குள்ள அலன் போல்ட்டை டிசைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற போல்ட்டு வேறு இதுக்கு நீ புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து சேஃப்டி ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு மிஷின்ட்ட நின்று ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு எந்தெந்த சேஃப்டி எங்கே நின்று அவர் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அந்த ப்ராடக்டை ஓகே அது அவர் எந்தெந்த எந்த எங்கெல்லாம் அவரோட ப்ராசஸ் இருக்கணும் அந்த பேனல் எங்கே இருக்கணும் கண்ட்ரோல் பேனல் சுவிட்ச் எங்கே இருக்கணும் எமர்ஜ எமர்ஜென்சி சுவிட்ச் எங்கே இருக்கணும் இது எல்லாமே நீங்கள் முன்னாடியே டிசைன் பண்ணணும் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஷாப் ஃபோர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சுருப்பீங்க அதில் வந்து இல்லை அப்படின்னா மறுபடியும் படிப்பீங்க ஃபர்தர் செமஸ்டரில் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு இப்போ மோட்டார் பாடி எடுத்துக்கங்களேன் மோட்டார் பாடியோட ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் இருக்குனா பாடியை வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு அடியில்
அதில் ஒரு சூஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அந்த ஐடியாவை ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பை டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரோட்டோ டைப்புங்கிறது நான் இப்போ ஒரு கார் பண்ணுறேன்னா சின்ன கார் ஓடு கார் மாதிரி அதே மெத்தடில் அந்த ஸ்கேலுக்கு நான் ஒரு லோடு கொடுத்து அது தாங்குதா விஸ்டன் பண்ணுதான் செக் பண்ணி ஓகே என் நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை நான் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் இல்லைனா திரும்பவும் பிரெயின் ஸ்டோம் இடத்துக்கு போய் திரும்ப இந்த பின்னாடி ஒர்க் நான் பண்ண எல்லா வேலையும் திரும்பவும் பண்ணி மாற்றி ஒரு புது ஐடியாவை கொடுப்பேன் ஸோ டிசைனாக மெஷின் எல்லாம் பண்ணால் என்ன இல்லை நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் எதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை எப்படி கற்றுருக்கணும் இப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலிமா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐ ஹோப் தட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டு தான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோ நான் போடுறதுக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணும் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் ஜெய்